నమస్తే రైతు సోదరులకు శుభోదయం నేరతల్లి కార్యక్రమానికి స్వాగతం ప్రతి మొక్కకు సమృద్ధిగా పోషకాలు అందితేనే పంట బాగా పండుతుంది నేలలో పంటలు సాగు చేసేవారు నేల అందించే పోషకాలతో పంట సాగు చేసుకోవచ్చు కానీ మిద్ది తోటలు సాగుదారులకు అవకాశం ఉండదు తొట్టెల్లో మొక్కల పెంపకం చేపట్టాలి కాబట్టి అందుకోసం మట్టిని ప్రత్యేకంగా తయారు చేసుకోవాలి రసాయనాల జోలికి వెళ్లకుండా సేంద్రియ విధానంలో ఖర్చు లేకుండా మట్టి మిశ్రమాన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు మరి మిద్ది తోటల సాగులో మట్టి మిశ్రమాన్ని ఏ విధంగా తయారీ చేపట్టాలో మనకు తెలిపేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు హైదరాబాద్ కు చెందిన మిద్దె తోటల సాగుదారు నూర్ జహాన్ గారు ఒంగోలుకు చెందిన నూర్ జహాన్ గారు వివాహానంతరం హైదరాబాద్ లో స్థిరపడ్డారు ఆసిఫ్ నగర్ లో సొంతింటి నిర్మాణం ఏర్పరచుకున్న తర్వాత మిద్ది తోటల సాగు మొదలు పెట్టారు నూర్ జహాన్ గారిది వ్యవసాయ కుటుంబం చిన్నప్పటి నుంచి మొక్కల మీద ఆమెకు మమకారం ఎక్కువ అందుకే ఇంటిలో రూఫ్ గార్డెన్ ను నిర్వహిస్తున్నారు మొక్కలకు ఏ హాని కలగకుండా జీవ వైవిధ్యాన్ని కాపాడుతూ మిద్ది తోటలను సాగు చేస్తున్నారు రసాయన రహిత ఆహారాన్ని పండించాలని మిద్ది తోటల పెంపకం చేస్తున్నారు అందుకే రసాయనాలు లేని మట్టి మిశ్రమాన్ని స్వయంగా తానే తయారు చేసుకుని మొక్కలను పెంచుతున్నారు ఎన్నో ప్రయోజనాలను పొందుతున్నారు మరి ఈ మట్టి మిశ్రమాన్ని ఏ విధంగా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం యాభై సంవత్సరాలు వెనకపోతే మనం మన అమ్మ అమ్మల దగ్గరికి వెళ్తే అమ్మలు అంతా నేలలో అన్ని కూరగాయలు ఆకుకూరలు అన్ని రకాలు ఎంతో పంట వచ్చేది ఒక దోశ గింజ వేస్తే దోసకాయలు ఎన్నో వచ్చాయి ఒక చిక్కుడు గింజ వేస్తే చిక్కుడుకాయలు ఎన్నో వచ్చాయి మన వాళ్ళు ఏం పోషకాలు ఏమి ఇవ్వాల నేలే మట్టే ఆ మట్టిలోనే అంత గ్రోత్ వచ్చి ఆ మట్టిలో పో ఎగస్ట్రా పోషకాలు ఇవేమి ఇవ్వలేదు ఆ నేల కాబట్టి డీప్గా వెళ్ళిపోయినాయి ఇప్పుడు మనం మిద్ది తోటలు ఏర్పరచుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నేల లేదు మట్టి లేదు మట్టి తక్కువ మట్టి కరువు అందువల్ల ఇప్పుడు మిద్ది తోటలు ఏర్పరచుకున్న తర్వాత ఈ మనం ఒక ఫీటు రెండు ఫీట్ల కంటే డీప్ పోము వెయిట్ వెయిట్ ప్రాబ్లం వెయిట్ చూసుకోవాలి కాబట్టి మనం మట్టిని ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంకో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఏం చేయాలి డీప్గా పోవాలి వేర్లు వేర్లు డీప్గా పోవాలి ఇక్కడ నేలలు అంటే వేర్లు డీప్గా పోతాయి ఇక్కడ డీప్గా పోయే పరిస్థితి లేదు అట్లాంటప్పుడు మనం కిచెన్ వేస్టేజ్ లైట్ వెయిట్ చేసుకోవడానికి కిచెన్ వేస్టేజ్ పేడ మట్టి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కిచెన్ వేస్టేజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పేడ ఈ విధంగా నేను ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్లో నా అనుభవం తోటి నేను ఈ విధంగా తయారు చేశాను తయారు చేసిన తర్వాత దీంట్లో నేను సక్సెస్ సాధించాను విపరీతమైన కాపు వచ్చింది ఇక ఎలాంటి నేను ఆకుల మీద ఎలాంటి ద్రావణాలు కానీ ఎలాంటివి పిచికారీ చేయను ఖాళీ పసుపు నీళ్ళు చల్లుతాం ఒక నెలకు ఒకసారి రెండు నెలలకు ఒకసారి ఇప్పుడు పసుపు నీళ్ళు ఎందుకు చల్లుతాను అంటే వాటి వలన పక్షులకి కీటకాలకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు నీళ్లు చల్లాలి పసుపు నీళ్ళు చల్లాలి పసుపు నీళ్ళు చల్లినందువల్ల కీటకాలు హ్యాపీగా ఉంటాయి అదే వేరే ఏమైనా ఘాటు పదార్థాలు ఘాటు పదార్థాలు వేస్తే పిచ్చుకలు రావు కీటకాలు రావు ఎలాంటి పాలినేషన్ జరగదు అందువల్ల ఇప్పుడు కొంతమంది మా కాయలు రావట్లేదండి కాయలు రావట్లేదండి అని చాలామంది ఇట్లా వీడియోస్లో చెప్తున్నారు దానికి ఇదే ఒకటే కారణం అండి ఏంటంటే మనము ఆకుల మీద ఎలాంటివి చెయ్యి చల్లకూడదు ఏదన్నా కే ఏదన్నా పురుగు వచ్చింది ఏదన్నా వస్తే ఆకు దించేసి పడేయటం ఆకు దించేసి పడేసేయాలి అంతే అంతే తప్ప మనం వాటి ఆకుల మీద ఏమన్నా కొడితే వాటి వలన ఈ కీటకాలు అనేవి రావు కీటకాలు రావు అన్నీ ఉండాలి మనకి ప్రకృతిలో వచ్చేటటువంటి కీటకాలు పురుగులు పిచ్చుకలు అన్నీ మనకు ప్రకృతి ముందు ప్రకృతిని అవగాహన చేసుకుంటే ప్రకృతికి డిస్టర్బ్ కాకుండా మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి పిచ్చుకలు ఎందుకు రావట్లేదు రావట్లేదంటే ఇవి ఇవన్నీ మీరు కొట్టడం వలన ఇప్పుడు రసాయనాలు వద్దన్నారు రసాయనాలు వద్దన్న తర్వాత ఇప్పుడు మిర్చి ఘాటు వెల్లుల్లి ఘాటు అల్లం ఘాటు ఇవన్నీ ఘాటు పదార్థాలు మొక్కల మీద ఎప్పుడైతే స్ప్రే చేస్తామో అప్పుడు ఏ కీటకం రాదండి ఆ వాసనకి ఆ ఘాటుకి పక్షులు రావు పిచ్చుకలు రావు కీటకాలు రావు ఇప్పుడు పాలినేషన్ కావాలి ఇవన్నీ ఘాటు ఉంటే అసలు ఆకుల మీద వాలవండి అందుకనే నేను ఇది ఎక్కువ దీని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చెప్తున్నా ప్రకృతిని ప్రకృతిగా చూడండి ప్రకృతిలో చెట్లు మనం మిద్రి తోటలైనా సరే మట్టిలోనే మనం పెంచుతున్నాం కాబట్టి వాటికి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు నేలలో పెరిగినట్టే అవి పెరుగుతాయి కాబోతే మనం ఎక్కువ పోషకాలు ఇస్తున్నాం నేలలో వాటికి ఎక్కువ పోషకాలు అవసరమే లేదు ఇప్పుడు మనం ఏంటి కింద నేలలో అవకాశం మనకు లేదు కాబట్టి నేను కూడా కింద నేలలో వేశానండి ఈ రోజు దాకా కొన్ని మొక్కలు వేసాను ద్రాక్ష వేశాను పండ్ల మొక్కలు వేశాను పూల మొక్కలు వేశాను ఈ రోజు దాకా నేను వెళ్ళి చోట ఓన్లీ వాటర్ 
ఓన్లీ వాటర్ ఇచ్చేదాన్ని పది సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి మేము ఒట్టి వాటరే దానికే మేలే ఎందుకు మట్టిలోనే పోషకాలు ఉంటాయి మట్టిలోనే మీకు ఎర్రలు తయారవుతాయి ఇప్పుడు పోషకాలు ఎందుకు ఇస్తున్నాం మిద్దె తోటల్లో వీటి గ్రోత్ లేదు కాబట్టి ఒక ఫీటు రెండు గో ఫీటుల్లోనే మనం పెంచుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇది గ్రోత్ ఎక్కువ ఉండదు కాబట్టి అదనపు పోషకాలు అంటే కిచెన్ వేస్టేజీ ఈ పేడ వీటిని సహజంగా ప్రకృతి పరంగా దొరికేవేవి వీటిని మనం ఉపయోగించి మొక్కల్ని పెంచితే ఎంతో బాగుంటుంది ఎంతో కాపోస్తుంది ప్రకృతికి కూడా ఎలాంటి హాని చేసిన వాళ్ళం కాకుండా ఉంటాం మనం కేవలం మట్టి మిశ్రమం ద్వారానే మొక్కలకు కావలసిన పోషకాలను అందిస్తున్నారు ఎలాంటి మందులు పిచికారీ చేయటం లేదు అందుకే నూర్ జహాన్ బిద్దె తోట వివిధ రకాల పక్షులకు ఆవాసంగా మారింది ఈ తోటలో నిత్యం కిలకల రావాలు వినిపిస్తూనే ఉంటాయి మేడ మీద కనిపించే ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం కనులకు హాయిని కలిగిస్తాయి నిత్యం గజబిజి జీవితంలో జీవించేవారు ఇలాంటి తోటల కాస్త సమయం గడిపితే చాలు కొత్త ప్రపంచంలో విహరించవచ్చు విత్తనాలు వేసిన మొక్కలకు మట్టే జీవం ఆ మా మనిషి మట్టిలో కలిసిపోతాడు అది ప్రకృతి ఈ ప్రకృతిని మనం ఎలాంటి మార్పులు చేయలేము దానికి అనుకూలంగా మనం వెళ్ళాలి మట్టితో పాటు ఎలాంటి పోషకాలు ఇచ్చాను అనేది మీకు నేను చూపిస్తానండి ఇది గ్రో బ్యాగ్లో ఎరువు కిచెన్ వేస్టేజీ ఎండు టాకులు ఆకులు ఇంట్లో ఉన్న ఆకులు మా గార్డెన్లో వచ్చిన ఆకులు ఇవన్నీ అండి ఈ కొమ్మలు అన్నీ వేసేస్తాను ఈ కొమ్మలు వేసి ఇప్పుడు మొన్న మే జూన్లో నేను తీసేసానండి జూన్లో అన్ని ఆకులు చెట్లు మొక్కలు అన్నీ పీకేసాను దీంతోపాటు అన్నం అన్నం కూడా వేస్తానండి అన్నము కూరలు ఇవన్నీ ఎప్పుడే వేయాలంటే ఎండాకాలం వేసుకోవాలండి వర్షాకాలం చలికాలం ఓన్లీ కిచెన్ వేస్టేజ్ అంటే తొక్కలు అన్నము కూడికిన కూరలు అవన్నీ వేయకూడదు ఎండాకాలం మాత్రం పాలు మజ్జిగ పెరుగు పిండ్లు ఏవి మిగిలిన మన కిచెన్లో ఏదైతే వేస్ట్ అని బయట బారేస్తామో అదంతా తీసుకురావాలి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వేసేయాలి తర్వాత గార్డెన్ గార్డెన్లో వచ్చే మొక్కలు వేర్లు వేర్లు మొక్కలు ఏది బయట పడేసేది లేదండి ఒక గట్టి కొమ్మలు తప్ప ఈ సన్న సన్న కొమ్మలు ఇలాంటి కొమ్మలు ఇవి ఈ వేర్లు ఈ వేర్లు కూడా చీకిపోతుందండి ఈ వేర్లు కూడా మట్టిలో చీకిపోతాయి ఇప్పుడు నేను ఈ దీన్ని ఎలా చేసానంటే అడుగున మట్టి పోసానండి మూడు నాలుగు ఇంచులు మట్టి అడుగున ఉంది అడుగున పోసిన తర్వాత ఈ నెల రోజులది ఇది అంత మొన్న వర్షాలకు ముందు అన్ని చెట్లన్నీ తీసేసాం కదండి తీగ జాతులు అన్నీ తీసేసాం తీసేసినవన్నీ దీంట వేసాను ఇప్పుడు అంతా ఇదేనండి ఇది అయిపోయి అంత ఇంత ఎత్తున ఉన్నది ఇట్లా అయిపోయింది ఇంత అయిపోయింది ఇంత అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మట్టి కప్పాలి ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది ఇది సగం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇది ఆ విధంగా తయారు చేసిన ఈ గ్రో బ్యాగ్ అండి ఎప్పుడు పోయిన సంవత్సరం తయారు చేసింది ఇది పోయిన సంవత్సరం తయారు అయిన తర్వాత ఈ సంవత్సరం రోజులు దీంట్లో తీగ జాతులు పెంచాను వంగ మొక్కలు పెంచాను అన్ని ఆకుకూరలు వేసాను అన్నీ వేసాను అన్నీ వేసిన తర్వాత ఈ మట్టిని నేను ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం బలం తగ్గిపోద్దండి ఇప్పుడు అయినా కూడా చూడు వర్షం పడేసరికి ఎన్ని ఇవన్నీ బచ్చలు ఆ వాటికే మలిసినాయండి నేను విత్తనాలు వేయకుండా ఈ పడి మలిసినాయి ఈ మట్టి అంతా దీంట్లో పోస్తానండి ఈ మట్టి అంతా తీసి దీంట్లో పోస్తాం ఈ మట్టికి శక్తి వచ్చింది ఇది ఈ మట్టి ఉన్న బలము దీంట్లో పేడ ఇంతవరకు పేడ వేయలేదు పేడ ఇప్పుడు ఈ కాలం దొరకదండి ఎండాకాలమే మేము తెచ్చుకుంటాము ఈ మట్టి అంతా దీంట్లో పోసేస్తే ఈ పది రోజుల్లో ఇదంతా చీకిపోయి మట్ట సేమ్ అలా కలిసిపోద్ది అది వేసి కప్పిన తర్వాత నేను చేసిన విధానం అండి ఇది సేమ్ విధానం ఇప్పుడు ఎంత గ్రోత్ వచ్చిందో చూడండి ఇది బచ్చలు పెట్టాను మూడు పండ్ల మొక్కలు పెట్టాను కింద అంతా మట్టి ఉందండి ఒక ఒక ఫీట్ మట్టి ఉంది దాని మీద ఇవి గ్రో బ్యాగ్ సేమ్ ఇదే మట్టి అండి ఈ రెండు పద్ధతులు ఈ రెండు పద్ధతుల్లో మూడో పద్ధతి ఇది ఈ మూడో పద్ధతిలో ఈ విధంగా తయారైందండి టమోటాలు కాస్తున్నాయి వంకాయలు కాస్తున్నాయి బత్తాకాయలు కాస్తున్నాయి కాకర మొక్క పెట్టాను ఈ చుట్టూత బచ్చలు పెట్టాను రెండు ద్రాక్షాలు పెట్టానండి అంటే అన్నిటికీ పోషకాలు ఎలా ఇస్తుంది ఇప్పుడు పెట్టి నేను ఇది మూడు నెలలు మూడు నెలలు మే మే జూన్ జూలై ఈ మూడు నెలల్లో ఇంత గ్రోత్ వచ్చిందండి ఈ గ్రో బ్యాగ్లో ఈ ఆల్రెడీ కిచెన్ వేస్టేజ్ మట్టి కలిపి నేను ఒక నెల రోజులు దాన్ని అలాగే ఉంచేసి తర్వాత ఒకసారి తిప్పుకొని ఒకసారి ఒక రెండు మూడు రోజులు అలా వదిలేయాలండి ఏమి వేయకుండా డ్రై చేసేయాలి డ్రై చేసినందువల్ల కుళ్ళుడు అనేది రాదు మీకు ఎప్పుడైనా కిచెన్ వేస్టేజ్ ఓపెన్లే వేసేయాలి ఓపెన్ వేసినప్పుడు ఎండిపోతుంటుంది ఎండిపోతుంటుంది ఆరిపోతుంటుంది అప్పుడు మీకు వాసన రాదు పురుగు పురుగులు రావాలి పురుగులు దోమలు ఇవన్నీ వస్తాయి వచ్చినా కూడా వాసన అనేది రాదు అట్లా తయారయ్యిన తర్వాత మనం ఈ విధంగా తయారు చేసుకొని ఇప్పుడు మూడు మొక్కలు పెట్టానండి గ్రో బ్యాగ్ ఇది గ్రో బ్యాగ్లో కిచెన్ వేస్టేజ్ ఇలాగే తయారు చేసి పైన మట్టి పోసి ఇక అది బాగా నాలుగు రోజులు డ్రై అయిపోయిన తర్వాత అంత కలబెట్టి బాగా రెండు రోజులు
ఇవి ఇప్పుడు చూడండి ఈ మట్టి ఎట్లుందో ఇప్పుడు కిచెన్ వేస్టేజ్ నేను ఇంకేం కలపలేదు ఇది దీంట్లో అప్పుడప్పుడు మధ్యలో పేడ వేశాను మనకి ఇట్లా చూడండి ఎంత గుల్లగా ఉందో చూసారు కదా మీకు అంత అనిపించకపోతే కొంచెం ఇసుగు కలుపుకోవచ్చు నేనైతే ఇసుగు కూడా కలపలేదు అండి దీంట్లో మట్టితోటి మట్టి ఎరువు కలిపినప్పుడు ఈ గుల్ల పారిపోద్ది మట్టి కిచెన్ వేస్టేజ్ పేడ కలిపినప్పుడు ఈ గుల్ల పారిపోద్ది చూడండి వాన పాములు వాన పాములు అండి వాన పాములు ఎక్కడ దొరుకుతాయి ఎక్కడ దొరుకుతాయి అని అందరూ అడుగుతున్నారు వాన పాములు ఎక్కడ దొరకవండి మట్టిలో పుడతాయి వాన పాములు అనేవి మట్టిలోని పుడతాయి మట్టిలోనే ఉంటాయి వాటి కోసం ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వాటిని అసలు డిస్టర్బ్ కూడా చేయకూడదు వాటిని ప్రత్యేకంగా వేయాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఇప్పుడైతే కిచెన్ వేస్టేజ్ మట్టి ఇవన్నీ కలుపుతామో వాటిలోనే ఉంటాయి ఇవన్నీ తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ చూశారు కదా ఈ కోకో పీట్ అని పనకొచ్చుకోవటం డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టడం ఇవన్నీ ఏం అవసరం లేదండి ఇప్పుడు నేను ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి నేను ఈ విధానంతో పాటిస్తున్నాను సంవత్సరం అంతా నేను కూరగాయలుగా ఉన్నాను ఇప్పుడు మీరు ప్రాక్టికల్గా మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఎప్పుడైనా మనకి కాపు వచ్చినప్పుడు వెంటనే కోసేయాలండి అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకు వస్తుంది పురుగు ఫంగస్ అనేది ఇప్పుడు పాలకూర ఉందండి పాలకూర ఎప్పుడైతే మనం కోసేయాలి అన్నప్పుడు కోసేయాలి అది ఎప్పుడైతే రెండు రోజులు మూడు రోజులు ఎక్కేస్ట్రా ఉంచామనుకోండి అప్పుడు ఫంగస్ వస్తుంది అది ఒకటి మొక్కలు కూడా ఏ మొక్కలైనా సరే కూరగాయలు ఉన్నాయి ఆ టైంకి అవి కోసేసేయాలి కోసేసి కొత్త వాటికి ఆహ్వానించాలి కొత్త పిందెలు కొత్త చిగుర్లు వచ్చినప్పుడు అవి మీకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి తర్వాత నేను మడిలో వేశానండి చూడండి వన్ మంత్ బ్యాక్ వేశానండి అడుగున అంతా ఇది అవసరమే కుండీ తీసుకున్నాను ఇదంతా ఒక గుంట తీసి గుంట ఒక కిచెన్ వేస్టేజ్ ఒక పదిహేను రోజుల కిచెన్ వేస్ట్ వేసి మట్టి కలిపేశానండి వన్ మంత్ అయింది ఇది చేసి ఇప్పుడు తవ్వుతున్నానండి ఇగో ఎర్రలండి ఇప్పుడు ఇట్లా కలిపాను కదండి రెండు రోజులు మూడు రోజులు కలిపిన తర్వాత అలా డ్రై ఉంచేసేయాలండి ఇది అయిపోయింది చాలా వరకు అయిపోయింది ఇంకో టూ టూ త్రీ డేస్ ఉంచేస్తే అది కూడా చీకిపోద్దండి ఇక కంటిన్యూగా ఒక మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు ఇలా కలుపుకుంటూ ఉండాలి కలుపుకొని ఇది కుండీల్లో పోసేసుకోవటమే ఇప్పుడు నేను ఈ కుండీలకు అన్నిటిని నింపింది అదేనండి చిన్న చిన్న మొక్కలు ఈ తమలపాకు ఇలాంటివి ఏమన్నా తులసి ఇలాంటివి చిన్న చిన్న కుండీల్లో పెట్టుకుంటామండి వీటికి అన్నిటికీ ఆ ఎరువే చేసుకొచ్చి నింపుకొని మొక్క పెట్టేస్తామండి స్ట్రాబెర్రీ అండి చూడండి ఎంత బాగా వస్తుందో ఇది కూడా సేమ్ అదే ఎరువు మట్టి అంతకైతే కొంచెం విసుగు కలుపుకోవచ్చు అంతే ఇకేమి కోకో పీట్లు కానీ ఇంకా ఎలాంటి అవసరం లేదు చూడండి అంత ఇప్పుడు వర్షం పడింది వర్షం పడినా కూడా చూడండి ముద్దకాల ఇక్కడ చూడండి ఇది మడి ఈ మడిలో నేను కిచెన్ వేస్ట్ చేస్తే మా గ్రో బ్యాగ్లో ఎలా వేశాను అలాగే అడుగునంత కొంచెం రెండు ఇంచులు మూడు ఇంచులు మట్టి పోసి దాని మీద మొత్తం ఆకులు ఇవి చూడండి తీగలు కొమ్మలు ఆకులు ఇంట్లో కిచెన్ వేస్టేజీ ఫ్రూట్స్ వేస్టేజీ అన్నీ ఆకుకూరలు అన్నీ మిగిలిపోయిన పిండ్లు పాలు పెరుగు ఎండాకాలం వేసానండి మడి అందుకని పాలు పెరుగు మజ్జిగ అన్నీ మిగిలిపోయినవన్నీ వేసేసాను వేసేసిన తర్వాత మా మొన్ననే మట్టి కప్పానండి ఒక టెన్ డేస్ బ్యాక్ మట్టి కలిపాను ఇప్పుడు లోపల ఎట్లా ఇరవైదని ఎలా తెలుసుకోవాలి చూడండి ఒక కర్ర పెట్టి ఇట్లా గుర్చుండి ఫ్రీగా వెళ్ళిపోతుంది అదే తయారు అవ్వలేదు అనుకోండి ఈ పుల్లలు ఇవన్నీ అడ్డం తగులుతుంటాయి తయారైపోయింది చూడండి అంత ఫ్రీగా వెళ్ళిపోతుంది తయారైన తర్వాత ఇప్పుడు మనం కలుపుకోవాలి చూడండి ఇదెందుకు ఏ ఇరు కోసం నేను ఇట్లా పెట్టానండి జస్ట్ వేడి రాదు మొత్తం కిందకి మీదకి అంతా కలిపేసేసి రెండు మూడు రోజులు ఎండబెట్టేస్తాను అలాగే అలాగే ఎండబెట్టిన తర్వాత ఇక మొక్కలు పెట్టుకోవటమే పండ్ల మొక్కలు పెట్టండి తీగ జాతులు పెట్టండి ఇక ఏమైనా పెట్టండి ఇక దీంట్లో పెట్టేస్తే ఇక దీనికి తిరుగు ఉండదండి మళ్ళీ మనకు కావాలంటే కుండీల్లో నింపుకొని మళ్ళీ తయారు చేసుకుంటాం మడి దీంట్లో మళ్ళీ సంవత్సరం సంవత్సరం నెల నెలకి అవి వేయండి ఇవేయండి ఏమో అక్కడ సంవత్సరం రోజులు మళ్ళీ ఎండాకాలం దాకా దీని మీద మొక్కలు వేసుకోండి ఆకుకూరలు వేసుకోండి అన్నీ అన్నీ వేసుకోవచ్చు ఇది మరమ మొక్క ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను ఇలాగే కిచెన్ వేస్టేజీ మట్టి అంతా కలిపి ఇలా తయారు చేసి ఈ పోసి పెట్టిన కుండి అండి ఇప్పుడు ఎండాకాలం మనకు కొంచెం డిస్టర్బ్ అయిందండి ఇప్పుడు మళ్ళీ చిగుర్లు వస్తుంది వర్షాలు పడగానే చిగుర్లు వచ్చి మళ్ళీ బ్రహ్మాండంగా బాగా పెరిగిపోద్దండి ఈ ఎండ ఎండి అన్ని పొలాలన్నీ అయిపోయిపోతాయి బాగా అయిపోద్ది అదే చెప్పేది ఫౌండేషన్ బాగుంటే బిల్డింగ్ బాగుంటుంది అంటారు అలాగే ఇప్పుడు ఫౌండేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనం కిచెన్ వేస్టేజ్ పేడ మట్టి కలిపి వేసినందువలన ఇన్ని రోజులు మేము కదిలించకపోయినా ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి బ్రహ్మాండం ఉంది ఈ మాసుపత్రి అండి ఇది కూడా అప్పుడు ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మొక్క ఇది ఇది పెద్ద కుండీ
మీకు ఇప్పుడు మడుల్లో ఎరువు ఎలా తయారు చేసానో చూపించానండి తర్వాత గ్రో బ్యాగ్స్లో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించాను ఇప్పుడు ఇది టబ్ అండి ఇప్పుడు ఈ పెద్దని ఒక డ్రమ్ముని రెండు భాగాలు చేసి కట్ చేశానండి కట్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో ఇట్లా సేమ్ కింద చూడండి కిందకి మట్టి పోసాను మట్టి పోసిన తర్వాత ఆకులు ఈ అరటి చెట్టు అరటి చెట్టు ఆకులు అండి ఇవన్నీ చీకిపోయినాయి అరటి చెట్టు ఆకులు ఇవన్నీ కొమ్మలు అన్నీ వేసి పెట్టేసానండి అడుగున కిచెన్ వేస్టేజ్ ఉంది అదంతా కిచెన్ వేస్టేజ్ ఇప్పుడు మీకు చూపించడానికి కానీ మట్టి కప్పలేదు ఇప్పుడు ఇవి ఈ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత మట్టి కప్పేసేయాలి ఈ మట్టి కప్పేసేస్తే ఇంకా ఒక వారం పది రోజులకి మొత్తం చీకిపోద్ది తర్వాత ఇక డైరెక్ట్గా రెండు సార్లు మూడు సార్లు ఎలా కలిపేసుకొని కిందకి మీదకి ఇలా మట్టి అంతా కలిసిపోద్ది కలిసిపోయిన తర్వాత మొక్క పెట్టేసుకోవటమే ఈ మట్టి పడినప్పుడు ఇదంతా చీకిపోద్దండి మొత్తం ఈ పుల్లలు ఇవన్నీ చీకిపోతాయి మట్టి వేసినప్పుడే చీకిపోతాయి తొందరగా ఇంకో టెన్ డేస్లో నేను మొక్క పెట్టేసేస్తానండి దీంట్లో ఫార్టీ డేస్ టోటల్ ఫార్టీ డేస్లో మీకు మొక్క పెట్టుకోవచ్చు వన్ మంత్ ఇది ఓ టెన్ డేస్ మట్టి కలిపేసి బాగా తిప్పేస్తానండి ఓ టూ త్రీ డేస్ ఓపెన్లో బాగా మూడు రోజులు తిప్పేస్తా రోజు తిప్పేస్తే ఇక మట్టి లాగా అయిపోద్ది పొడి పొడిగా మనం కొంచెం ఆలోచన చేసుకొని ఈ బయటికి మనం బయటికి వెళ్ళి ప్రతిదీ కొనుక్కొచ్చుకోవాలి అంటే మనం వెళ్ళలేము లేడీస్ బయటికి వెళ్ళటం కష్టం అదే మన ఇంట్లోదే మనం తయారు చేసుకొని హ్యాపీగా మొక్క పెట్టుకోవచ్చు రూపాయి ఖర్చు లేదు ఎవరైనా పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా ఈ విధానం పాడి చూడచ్చు మట్టి ఎరువుల తయారీ ఎలాగో వాటి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటో తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇంటి పట్టునే ఉంటూ సొంతంగా మన మిద్దె మీద నుంచి వచ్చిన ఉత్పత్తితో విత్తనాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం అలాగే విత్తనం సేకరించే పద్ధతులు ఏంటో నిల్వ చేసుకునే విధానాలు ఏంటో నూర్జహాన్ గారి మాటల్లోనే విందాం పోదండి విత్తనం ఎలా మనం తయారు చేసుకోవాలి అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్తానండి ఈ ఫస్ట్ కాయ ఎప్పుడైనా మనం ఫస్ట్ కాయ మొక్క పెట్టిన తర్వాత ఫస్ట్ కాయ వచ్చినప్పుడు దాన్ని వదిలేసేయాలండి అందరూ ఎక్కువ పర్సెంట్ లాస్ట్ ఇత్తనాలు అలా వదిలేస్తుంటారు పండిపోయిన అని అట్లా కాదు ఫస్ట్ కాయ ఇప్పుడు పగిలింది చూడండి ఫస్ట్ కాయని అలా వదిలేస్తే ఇది బలంగా ఉంటుంది దీంట్లో గింజ అమ్మ వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు ఫస్ట్ కాయ ఫస్ట్ ఉంచాలి ఇత్తనాలు కానీ అదే ఇప్పుడు ఆ విధానాన్ని మనం పాటిస్తున్నాం ఆ విత్తనాలు పెట్టినప్పుడు గ్రోత్ చాలా బాగుంటుంది గ్రోత్ బాగుంటుంది కాయలు విపరీతంగా కాస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు ఇది బీరకాయ అండి ఫస్ట్ బీరకాయ ఇది నాటు నాటుకాయ అండి హైబ్రిడ్ కాయ కాదు చూడండి దీంట్లో ఎన్ని విత్తనాలు ఉన్నాయి ఈ విత్తనాలు ఎంతమందికి ఇవ్వచ్చు ఎన్ ఎన్ని మొక్కలు అవుతాయి ఎంతమందికి ఇవ్వచ్చో చూడండి ఇప్పుడు అదేవిధంగా నేను ఇవి సొరగండి సొర నేను ఇంట్లో సొరకాయ ఒకటి పెట్టేసేస్తే అది ఎండిపోయిన తర్వాత తీసిన విత్తనాలు చిక్కుడండి తర్వాత బెండ కాకర ఇది పొట్టి కాకర అండి ఇవి నేను ఈ పేపర్ మీద పేరు రాసుకొని డేట్ కూడా వేసి పెట్టుకుంటానండి డేట్ వేసి పెట్టుకుంటే వన్ ఇయర్ లోపు మనం వాడేసుకుంటాం ఈ లోపు ఏమన్నా ఉంటే ఎవరన్నా అడిగితే ఇచ్చేస్తాం అనమాట ఇక మనకు అవసరం ఉండదు అవి తర్వాత ఇది పాలకూర అండి ఇవి గుమ్మడి విత్తనాలు గుమ్మడికాయ వదిలేసాను ఆ గుమ్మడికాయ విత్తనాలు ఈ చిన్న చిక్కుడు నాయనమ్మల కాల నుంచి ఉన్న చిక్కుడు అండి చిన్న చిక్కుడు ఈ చిన్న చిక్కుడు పా కొట్టకుండా తీసుకొస్తా ఉన్నాను ఈ విత్తనాలు నేను అట్లాగే దోశ ఇది నేతి బీర నేతి బీర ఒక కాయ వదిలేసి నేతి బీర ఈ నేతి బీర ఎంతో మందికి ఇచ్చామండి మేము ఇంకా ఉన్నాయి విత్తనాలు అట్లా మన విత్తనాలు మనమే తయారు చేసుకుంటే అసలు మొలవట్లేదు విత్తనాలు వేస్తున్నామండి మొలవట్లేదు అంటున్నారు అంటే బయట నుంచి తెచ్చిని చెప్పలేమండి ఒక్కొక్కసారి మొలవవు అదేంటంటే మనది మనమే చే తయారు చేసుకున్నాం అనుకోండి ఇట్లా మా లాంటి వాళ్ళ దగ్గర అడిగి తెచ్చుకున్నా కూడా బాగానే ఉంటుంది అట్లా డెవలప్ చేసుకోవాలండి విత్తనాలు అప్పుడు మనం బయటకు పోయి విత్తనాలు కొనుక్కునే పని కూడా ఉండదు నేను కాకర విత్తనాలు అలా పెట్టేశానండి స్టార్టింగ్ ఎందుకు ఇన్నెందుకు పెట్టాను అంటే అందరు అడుగుతున్నారు ఈ మీడియాలో వచ్చిన కాడి నుంచి అందరు అడుగుతున్నందువల్ల నేను ఓ నాలుగు విత్తనాలు ఇచ్చిన వాళ్ళు వాటిని డెవలప్ చేసుకొని వాళ్ళు ఇంకా పది మందికి ఇస్తారు ఒక్క నాలుగు విత్తనాలు నేను ఇయగలిగితే వాటిని ఓ పది మందికి ఇచ్చి ఓ పది మంది డెవలప్ అవుతారనమాట సహజంగా వాటికై చెట్టునే పండిపోయి ఉన్నప్పుడు మీకు విత్తనం కూడా దాంట్లో స్ట్రెంగ్త్ బాగుంటుంది గట్టి విత్తనం ఒక్క విత్తనం కూడా దీంట్లో తాలు విత్తనం అని రాదండి ఒక్క విత్తనం కూడా అన్ని మంచి విత్తనాలు వస్తాయి దీంట్లో ఈ పొట్లకు కూడా నేను ఒక విత్తనం పెట్టానండి ఇక్కడ కింద ఒకే విత్తనం నేను పెట్టి అది పక్కన ఈ చెవ్వరు ఒక్కటి పెట్టాను ఆ ఒక్కటి ఇంత కాయ కాసింది చూడండి ఇది చూసారా ఫస్ట్ కాయ దీన్ని విత్తనాలు గురించేసానండి ఈ కాయ ఇట్లా విత్తనాలకి ఇది పండిపోయి ఇట్లాగే కలరు మారిపోయి పండిపోయినప్పుడు అప్పుడు తుంచుతాం
పండ్ల మొక్కలకు అంటు కట్టే విధానం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అంటే ఇప్పుడు బొప్పాయి హైట్ అయిపోయింది కదండి అక్కడి నుంచి కొంచెం కట్ చేసి అక్కడ మనం మట్టి పెట్టి రూట్స్ రూట్స్ డెవలప్ అవుతాయండి ఇక్కడ ఇది తీసుకొని మళ్ళీ మనం కుండీలో పెట్టుకుని అక్కడి నుంచి కాపు వచ్చేసింది అంటే చిన్న చెట్టుకు హైట్ తక్కువ ఒక మూడు నాలుగు ఫీట్ల హైట్లోనే మీకు కాపు వచ్చేసిద్దండి ఈ విధంగా తయారు చేసుకుంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ పోతుంది స్టార్ట్ అయిందండి కాయలు స్టార్ట్ అయినాయి నేను ఇప్పుడు ఇది చూపిస్తాను చూడండి నేను ఇది కట్టి వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అయిందండి చూడండి రూట్స్ కవర్లో ఒక కవర్లో మట్టి పోసి ఈ విధంగా రబ్బర్ బ్యాండ్ వేసేసి పెట్టేసేసానండి రూట్స్ స్టార్ట్ అయినాయి చూడండి ఈ రూట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు కట్ చేసేసుకోవాలండి ఇక్కడ వరకు కట్ చేసుకొని ఈ మొక్కను అలాగే మనం కుండీలో కానీ మడుల్లో కానీ ఎక్కడ పెట్టుకున్నా ఇక్కడ నుంచి కాపు వచ్చేసిద్దండి ఇది దానిమ్మ చెట్టు అండి అక్కడ బొప్పాయి చెట్టు చూపించాను కదా ఆ బొప్పాయి చెట్టుకి కట్ చేసి కొంచెం కట్ చేసి ఈ మట్టి పెట్టి ఇది ఇదే విధానం అయితే ఇదేనండి దానికి కూడా అలాగే చేశాను రూట్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఇది దానిమ్మ మొక్క అండి ఈ దానిమ్మ మొక్కకు చూడండి ఇది కూడా అంతే వన్ మంత్ అయిందండి నేను పెట్టి ఈ రూట్స్ వచ్చేసినాయి చూడండి ఈ రోడ్స్ వచ్చిన తర్వాత మనం తీ మొక్కను ఇంతవరకు కట్ చేసుకొని మట్లో పెట్టుకోవటమే కుండీలో పెట్టుకోండి మడుల్లో పెట్టుకోండి టబ్బుల్లో పెట్టుకోండి తొందరగా గ్రోత్ వచ్చింది టూ మంత్స్లో దీని కాయ వచ్చిందండి అక్కడ అట్లాగే దానిమ్మ అంటు కట్టి నేను ఇది పెట్టానండి ఇది పెట్టి జనవరిలో పెట్టానండి కట్ చేసి జనవరి ఫోర్ మంత్స్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ రెండు మూడు కాయలు కాసింది ఇప్పుడు ఇక పోత వచ్చిందండి ఈ మూడు నాలుగు నెలల్లో నీకు ఇక పోత వస్తుంది కాయ వస్తుంది చూడండి వెంటనే వచ్చేసింది కాయ అదే మనం మొక్క తెచ్చుకొని విత్తనాలు పెట్టుకోవటం అట్ట అయితే మూడేళ్ళు నాలుగేళ్ళు పట్టిద్ది ఇప్పుడు త్రీ మంత్స్లోనే వచ్చేసింది చూడండి పోత ఇప్పుడు బొప్పాయి కూడా అంతే బొప్పాయి కూడా ఇప్పుడు పెట్టగానే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 